Bentornati a questa nuova puntata di Mistici e Profeti. Oggi è una puntata speciale, è la prima intervista della serie eh, di questo tipo. Eh, ho come ospite eh, da, dagli Stati Uniti in collegamento Glenn Hudson e mi avvarrò di eh, Giorgio Spezzapria per la traduzione. Chi è Glenn Hudson? Glenn Hudson è eh, una persona che eh, possiamo dire chiave per eh, la testimonianza dei fatti di Garabandal. Eh, lui da ragazzo ha ricevuto la guarigione alle gambe da una malattia del midollo osseo grazie a una medaglia baciata dalla Madre Santissima a Garabandal, che Concita ha dato a Joy Lomangino. Eh, volontario presso il centro Garabandal a New York con Joy Lomangino dal 1993, eh, è stato nominato direttore delle relazioni pubbliche eh, nel 1995 è promotore di Garabandal negli ultimi 30 anni, quindi sono 30 anni che lui eh, diffonde e divulga eh, gli eventi e i messaggi e tutte, tutte quelle che sono anche poi le interviste relative a queste apparizioni. Eh, amico personale della principale veggente Concita Gonzales a New York. Oggi scrive su Facebook in 15 lingue, eh, compreso anche l'italiano, eh, ed è l'unica pagina attraverso la quale Concita parla eh, grazie poi al lavoro di Glenn. Eh, C'è anche poi eventualmente, lo troverete nella descrizione del video, il link a Facebook per unirvi a questa pagina. Intanto do il eh, benvenuto a Glenn e a Giorgio. Hi Glenn, ciao Giorgio, benvenuti. Ciao Daniele, ciao. hi Glenn. Hi Giorgio. Giorgio appunto mi darà una mano. Eh, anche lui è negli Stati Uniti, per la traduzione delle domande e anche delle risposte. Cominciamo con eh, la prima domanda, la facciamo direttamente appunto a, a Glenn. Innanzitutto, ciao Glenn e grazie per essere, esserti unito qui a noi a Spirito di Verità TV. Eh, sei uno dei più eh, ricercati divulgatori e promotori dei fatti e dei messaggi relativi alle apparizioni della Vergine Maria appunto alle quattro veggenti di Garabandal che ricordiamo essere Concita, Giacinta, Mari Loli e Mari Cruz. Eh, so che sei in contatto, come abbiamo già detto, con eh, Concita Gonzales che decise di trasferirsi negli Stati Uniti in forma anonima eh, così come eh, è avvenuto per Giacinta e Mari Loli. Eh, questo è avvenuto poi diversi anni dopo le apparizioni. Eh, puoi dirci come eh, sei stato coinvolto in questo apostolato e come sei entrato in contatto con Concita? Hi Glenn, and thank you for being with us today on uh, Spirito di Verità TV. Uh, we know that you are one of the expert and one of the enthusiastic supporter of the events in, uh, and the messages uh, that happen in Garabandal when the, our Blessed Mother appears to the four seers, Conchita, Giacinta, Mary Loi, and Maria Cruz. We understand you are in contact with one of the principal uh, seers, Conchita Gonzalez, that decided to move to the United States to keep some privacy uh, years ago at the end of the apparition. Can you tell us how you got involved in this uh, apostolato and how do you enter in contact with Conchita? Yes, first uh, I would like to thank uh, Daniele and you, Giorgio, for translating uh, and for this opportunity to speak today. Eh, voglio ringraziare Dan Daniele e, tu e Giorgio per uh, darmi la possibilità di partecipare a questa trasmissione. So, how I got started with this apostolate was through an injury. Ho cominciato questa, questo apostolato attraverso una, una malattia. When I was a young boy, about 13, playing American football, I had very bad legs. I had a bone marrow disease. Quando ero ragazzo e giocavo a football, Avevo una malattia alle mie, alle mie gambe, è una malattia del midollo osseo. My mother took me to the doctors and they did x-rays to confirm this bone marrow disease. Mia madre mi ha portato dal medico per confermare questa malattia. 
around this same time, one of my aunts in New York was having Joey Lamangino speak at her house. At the same time, uh, una delle mie zie aveva Joe Lamangino che parlava in casa sua. So my mother took me to my aunt's house to hear Joey speak and also to venerate a large medal that Joey had that was kissed by the Blessed Mother. Quindi mia mamma mi ha portato a, ad ascoltare Joe Lomancino e, e ho avuto la possibilità di baciare una medaglia, una grande medaglia che uh, la nostra madre celeste aveva baciato a Garavandale. So I listened to Joey speak and I kissed the medal ho ascoltato Joey e ho baciato la medaglia. Two weeks later, I returned to the doctors for new x-rays and my legs were completely healed. Due settimane dopo, sono tornato dal medico che ha fatto i raggi e hanno trovato che ero completamente guarito. Now, 20 years went by and a friend of mine invited me to hear a man Speak about Garabandel. Vent'anni dopo, un amico mi ha invitato a ad ascoltare un una persona che parlava di Garabandel. I did not want to go at first, but he was very forceful and I went. All'inizio non avevo intenzione di andare, ma lui mi ha spinto, mi ha raccomandato e quindi sono andato. Uh, to my great surprise, when I entered this house, It was Joey Lamangino's house, and I was shocked to see the same man that had, I had received the healing from 20 years earlier. Quando sono entrato ho visto che era Joe Lamangino e sono rimasto scioccato nel notare che era la persona che, avevo, che mi aveva guarito vent'anni prima. So I listened to Joey speak again and waited till everyone left and then approached him and asked if I could work with him. As a volunteer. Quindi ho ascoltato il suo messaggio, poi alla fine eh, mi sono avvicinato e gli ho detto che per, per conoscerlo meglio e capire quello che lui aveva intenzione di fare. And that was 30 years ago in 1993 and I have been a promoter ever since. Erano nel 1993, quindi 30 anni fa e ed è cominciato a quel tempo. Now, while I was working as a volunteer at the New York Garabandel Center with Joey, that's how I met Conchita, because she would come down frequently and visit, and that's how our friendship started. Quindi, lavorando al centro di New York, che aveva fondato da Joe, Uh, ho conosciuto Conchita che veniva spesso a visitarci e a trovarci. And we've remained uh, good friends ever since and that's uh, about a 30 year friendship now. E siamo rimasti amici sin da allora, quindi per più di 30 anni. My pages on Facebook are the only pages that she communicates on the entire internet because of our friendship. Il, la mia pagina di Facebook è l'unica pagina con cui lei comunica uh, ufficialmente uh, le, sue, le sue idee, le sue notizie, i suoi pensieri. Grazie. Volevo chiederti una cosa mh, in particolare dei nostri tempi. Sappiamo che Concita eh, ha, ha avuto delle, delle rivelazioni da parte di Maria Santissima e quindi conosce dei, dei segreti, possiamo dire così, riesce a, anche a leggere un pochino i tempi. Come sta vivendo con Cita tutto quello che sta accadendo nel mondo, soprattutto dopo il Covid? Ti ha detto qualcosa eh, su una correlazione tra i messaggi ricevuti e i tempi odierni? So how is Conchita living? everything that is happening in the world today, including the COVID. And did she tell you something about uh, a, a, a connection between the messages and those times, today's time? Yes. Um, in uh, March 
of 2020, um, the pandemic was now worldwide. Nel 2020 la Covid era esploso nel mondo. And I asked Conchita, as her friend, if she would not mind making a public statement about her feeling of the pandemic and how it relates to uh, the Garabandel messages. And she did. E ho chiesto a Concita se poteva esprimere il suo pensiero di questi eventi del, del Covid e in relazione a, a quello che sta succedendo. E lei, e lei lo ha fatto, ha fatto una comunicazione. So I'm going to read the letter that she wrote to me, uh, that I publicized, and then Giorgio can read it in its entirety. Yeah, quindi adesso vi leggo il messaggio che lei ha messo assieme nel 2020 e poi io lo traduco. This is on uh, March 20th, 2020. God is detaching us from the securities of this world. In the silence of the church or our house, we are now able to make an examination of conscience so that we can clean whatever prevents us from hearing the voice of God clearly. With sincerity, we can ask God to tell us what he wants from us today and continue to do that every day and spend as much time as possible with God at church or somewhere in your home where you find silence. He is all we need. Questo è un messaggio del 20 marzo 2020, eh, pubblicato oh, da Concita e richiesto da Glenn. Dio ci sta separando dalle certezze di questo mondo. Nel silenzio in chiesa o nella nostra casa, adesso possiamo fare un esame di coscienza così che possiamo ripulire ciò che ci impedisce di sentire chiaramente la voce di Dio. Con sincerità noi possiamo chiedere a Dio di dirci cosa vuole da noi oggi e cosa vuole continuamente da noi ogni giorno. E passare più tempo possibile con Dio in chiesa o da qualche parte nella tua casa oppure dove trovi il silenzio. Egli è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E questo direi che è un messaggio che penso essere molto molto importante anche per farci capire i tempi odierni. Passiamo alla terza domanda. Possiamo dire che stai continuando il lavoro di apostolato di Gioilo Mangino, che ricordiamo essere uno dei testimoni, uno dei divulgatori più importanti al tempo delle apparizioni, proprio tra il 1961 e il 1965. Ed era il grande promotore cieco, possiamo ricordarlo così, degli eventi di Garabandal. Parlaci della figura di Joy, di chi era, e anche del suo incontro con Padre Pio. So we, we can say that you are continuing the, the job, the work of uh, apostolate of Joe Lomancino. He was a, 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 a great uh, promoter of, a, of the events of Garabandal. Was, we know he was blind uh, for something that happened when he was young. So can you talk to us about Joe, who he was, and how he met uh, Padre Pio? Sure. Um, Joey was about 16 years old, and after school he would work for his family business. Joe era, aveva 16 anni e lavorava per l'attività della sua famiglia. And one day he was driving a one of the trucks and it got a flat tire and he took it off to be repaired and when he was filling up the tire it exploded un giorno guidava il camion della sua famiglia e è successo che una ruota è, è scoppiata the rim of the wheel hit him in the forehead across the forehead 
and severed all of his olfactory nerves. La ruota ha colpito la sua parte, la fronte, e, e ha tagliato i nervi ed è rimasto cieco. And because of this injury, he goes blind, loses his sense of smell, and goes into a coma. A causa di questo incidente, quindi è rimasto cieco, ha perso l'olfatto ed è entrato in coma. Now this happens in 1947 on the feast of Our Lady of Perpetual Help. È successo nel, nel 1947, nel giorno della Nostra Signora di, del uh, Perpetual Help, dell'aiuto perpetuo. And Joey finally wakes up on July 16th, which is the feast day of Our Lady of Mount Carmel. E Joey si è risvegliato il 16 di luglio nella festa della Madonna del Carmelo. Now he wakes up with, obviously he's blind and has no sense of smell. Quindi si, si sveglia, diciamo, cieco e senza l'olfatto. About 14 years later, one of his uncles sees that he's very tired and his doctor recommends that he take a vacation and they decide to go to Italy. Dopo 14 anni, uh, il medico gli suggerisce di prendere una vacanza perché è molto stanco e quindi decidono di andare in, decide di andare in Italia. Uh, this is the first time that uh, he experiences a mass with uh, Padre Pio. E questa è la prima volta che lui eh, partecipa a una messa con Padre Pio. Now in February of 1963, uh, Joey and his uncle return uh, to Italy, to San Giovanni Rotondo. In febbraio del 1963, uh, Joey e lo zio ritornano in Italia, a Monte Rotondo. And Joey decides to go to confession to Padre Pio. E Joey decide di andare a confessarsi da Padre Pio. And Joey is trying to confess to the best of his ability. E lui si confessa per il meglio che può. But he is experiencing a lot of trouble. Ma uh, ha esperienza di molte difficoltà. And Padre Pio says to him, Joey, confess yourself. E Padre Pio gli dice, Joey, confessati. And then Padre Pio says, Joey, I call Jesus and Mary for you. E Padre Pio gli dice, Joey, ho chiamato Gesù e Maria per te. And with that, Joey confesses and Padre Pio goes on to tell him all of the sins that he did not remember. E Joey continua la confessione e poi alla fine Padre Pio gli ricorda, gli aggiunge i peccati che non aveva, che no, di cui non aveva parlato. Now, a few days later, they return um, and they are waiting outside the cloister for Padre Pio. Alcuni giorni dopo ritorna e... e e sta aspettando Padre Pio fuori dalla sede. Padre Pio, seeing Joey, walks over to him. Padre Pio vede Joey e cammina verso di lui. And he rubs his hand on Joey's forehead. E tocca la fronte di Joey con la sua mano. And Joey throws up his hands because for the first time in 16 years he smells roses and it's impossible e Joy immediatamente alza le mani perché per la prima volta dopo 16 anni ha riacquistato l'olfatto because the nerves uh, in his forehead are still severed 
It's physically impossible for him to smell, but yet he receives this miracle from Padre Pio. I nervi nella sua fronte erano ancora distaccati, quindi era impossibile che lui potesse sentire, ma evidentemente attraverso un miracolo è riuscito a, a riacquistare l'olfatto. While Joey and Padre Pio are talking, Joey asks him, I, I hear about the Blessed Mother appearing in Garabindel. Is it true? Padre Pio e Joey stanno chiacchierando, stanno parlando e, e Joey chiede a Padre Pio, ho sentito delle apparizioni a Garabandal, sono vere? And Padre Pio responds, yes, it's true. E Padre Pio risponde, sì, è vero. And Joey responds, should I go? E Joey chiede, devo andare, dovrei andare. And Padre Pio responds, yes, why not? E Padre Pio risponde, certamente, perché no? And that's when Joey first goes to Garabindel and becomes friends with Conchita. E in quel momento Joey va, decide e va a Garabindel e diventa amico di, conosce e diventa amico di Conchita. He returns to New York with a Braille photo album and starts talking about Garabindel. E torna a New York con un set di fotografie e, e, e comincia a parlare, a divulgare gli eventi di Garabindel. And that's how they met. Ed, ed è così si sono incontrati. Bene. Eh, appunto di Gioilo Mangino vorrei ancora parlare perché Garabandal è sempre molto controversa per quanto riguarda eh, chi crede e chi non crede, chi la ama e chi non, non la sopporta. Una delle obiezioni che viene fatta è proprio riguardante eh, Gioilo Mangino, ovvero eh, noi sappiamo essere morto nel 2014. Secondo le veggenti, la Vergine promise a Gioilo Mangino che avrebbe riacquistato la vista il giorno del miracolo. Ovviamente questa sua morte, prima di un evento pubblico di, questo, di, questa, insomma, di questa importanza, ha gettato ombre sulle, sulla possibile veridicità delle apparizioni. Tu come interpreti questo fatto? Che idea ti sei fatto appunto? So according to the seers, uh, our Blessed Mother promised to Joe that he could have uh, seen again the day of the miracle. But we understand that he passed away in 2014 and the miracle was, is not happened yet. So this condition have raised some questions, some doubts, you know, about the, the, the truth of the apparition. How do you interpret these facts? Well, I'd like to start with the actual letter that Conchita wrote to Joey. Vorrei cominciare con la, una lettera la, che Conchita ha mandato a Joe. And this is on St. Joseph's Day, 1964. My dear Joseph, Just two lines to tell you the message which the Blessed Mother gave me for you today at the Pines. She told me the voice that you heard was hers and that you shall see on the very day of the miracle. She also told me that the house of charity you will establish in New York will bring great glory to God. Quindi questo è un messaggio che Concita ha mandato a Joseph uh, nel 1964, il giorno di San Giuseppe. Ti, ti mando due linee uh, per parlarti del messaggio che la, uh, che, la, che la Madre Celeste mi ha dato oggi ai Pini. Mi ha detto che la voce che hai sentito era lei e che tu vedrai il veramente nel giorno del miracolo. Mi ha anche detto che la casa di carità che stai costruendo o organizzando a New York porterà grande gloria a Dio. 
Now, in that letter, it mentions the voice you heard was the Blessed Mother. Nella lettera, la voce che lui ha sentito era uh, la Madre Celeste. And what that pertains to is Joey had a dream one night where Mary appeared to him. E riguardava un sogno che Joey ha avuto in cui la Madonna è apparsa a lui. And in that dream, Mary set forth some conditions, some prayers for Joe to say. E nel sogno la Madonna ha chiesto, ha comunicato delle condizioni, delle preghiere che Joe avrebbe dovuto dire. Now, the conditions for the return of his sight depended also on him meeting these prayer conditions. Quindi la possibilità che lui potesse ri recuperare la vista dipendevano dalla capacità di Joe di fare queste di dire queste preghiere. Joey had to say 17 Hail Marys. Quindi lui doveva dire 17 Ave Maria. Seven act of contritions. Sette at, uh, atti di dolore. Thank you. Five Our Fathers. Cinque Padre Nostro. And he had to do this three times a day. E doveva fare, dire queste preghiere tre volte al giorno. So many people who do not study Garabandel have never heard this condition before. But this was one of the conditions for his sight. Quindi molti uh, non, hanno, non, sape, non sono al corrente di queste, di queste richieste, di queste condizioni, ma in realtà erano, queste erano state eh, comunicate direttamente dalla, dalla Madonna. Now, unfortunately, in the last two years of his life, he was very ill and had suffered, I believe, up to 10 uh, minor heart attacks. Negli ultimi anni della sua vita ha sofferto moltissimo, uh, ha subito una decina di attacchi al cuore. Now also a prophecy that many people have never heard of also took place in December of 1962 when Conchita had a locution with Jesus. E inoltre questo non tutti sanno che nel 1962 Concita ha avuto delle locuzioni con Gesù. And in this locution, Jesus told Conchita that one day before the miracle, something that would happen to cause many people to disbelieve. E durante questa locuzione Gesù ha detto che un giorno prima del miracolo ci sarà un evento che... Eh, procurerà molti dubbi sull'avvenimento sul, sul, del miracolo. Now, last year I had heard an internet rumor about Joey. La, lo scorso anno ho sentito delle notizie riguardo a Joey. And the rumor was that a priest was with him near the very end and that he had made an offering to Jesus. Alla, alla fine della sua vita c'era un sacerdote e, e lui ha fatto delle, delle offerte, diciamo, uh, ha comunicato a questo sacerdote delle offerte. Now I know how close Joey and Conchita were as friends, so I called Conchita to confirm this rumor. So che Conchita e Joe erano molto vicini, quindi ho chiamato Conchita per perché mi confermasse queste, queste notizie. While asking Conchita if this was true, she responded no. Ho chiesto a Conchita se era vero e lei, e lei ha risposto no, non era vero. But she clarified that it was not a priest who spoke to Joey, but it was her, herself. Ma ha chiarito che non era un sacerdote che ha parlato con Joey, ma era lei, Conchita. And she told me that Joey had offered up his sufferings for the church to acknowledge and accept Garabendo. E lei mi ha detto che Joe 
ha offerto la sua sofferenza perché la Chiesa possa accettare e credere gli eventi di Garavandal. So those are my arguments why the prophecy is still good. Quindi questo è il mio punto di vista e la mia argomentazione a favore della profezia che è ancora valida. Allora, per quanto riguarda fatti, quelli straordinari che dovranno avvenire, quindi eh, parliamo dell'avvertimento. L'avvertimento sappiamo da interviste rilasciate da Concita che questo avverrà dopo un importante sinodo e noi stiamo vivendo già per la Chiesa un importante sinodo che abbiamo visto in Germania, che sta portando anche quasi uno scisma. E a seguire di questo sinodo ci sarà eh, il miracolo e un possibile castigo. Quindi abbiamo avvertimento dopo il sinodo, miracolo e possibile castigo, comunque eh, una punizione, possiamo dire, per i peccati del mondo. Spiega a chi non sa che cosa, in che cosa consiste l'avvertimento e quello che concita ti ha detto rispetto ai segni che eh, precedono l'avvertimento. So let's talk about the warning. So we understand that uh, based on some interview from Concita uh, that the, avert the warning will, will, uh, will happen after a very important synod that we are living now and will terminate in 2024. And then there will be a miracle. And then a, uh, a chastise, actually a conditional chastise, chastisement. Um, can you explain for the people that don't know what is the uh, warning and what Conchita uh, have said about the signs that will come before the warning, uh, what the, the Blessed Mother have said during the apparition. Okay. So the warning will start with a day where God will suspend time. Quindi l'avvertimento comincerà in un giorno che il Signore Dio sospenderà il tempo. To Conchita, she said it looked like two stars collided in the sky and there was an explosion of light. Conchita descrive l'evento come una, due stelle nel cielo che si scontrano e che creano un'esplosione. And at that time, everyone on earth will see their soul as God sees it. E a quel momento uh, every, ogni, ogni persona nel mondo vedrà uh, la sua coscienza come Dio la vede. God will also show you the gravity of all of your sins as he sees it. E anche indicherà uh, la gravità dei peccati come lui li vede. You will not only see those sins, but you will see sins of omission and the harm that your sins have caused. Vedrai non soltanto i peccati, ma anche i peccati di omissione e il male che questi producono o hanno prodotto. Now we will talk about the three events that will happen prior to the warning. Adesso parliamo dei tre eventi che avverranno prima dell'avvertimento. So, the first thing Conchita talked about was an important synod. Il primo grande evento è un importante sinodo. Now, what's interesting about the use of the word synod is the church didn't start using that word until 1967. È importante notare che la parola sinodo, la Chiesa ha cominciato a utilizzarla nel 1967. So this is happening almost five years before 
the church even uses the word. That's why many people did not understand what the word synod was. E questo è successo cinque anni prima che la Chiesa parlasse di sinodo, quando nessuno sapeva cosa, cosa voleva dire. I, I think it also is an indication of the confirmation that Mary is there when she uses this particular word. Credo anche che questa sia una conferma che la Madonna è lì usando questo termine. And I say that because I draw a parallel to the apparitions at Lourdes. E dico anche questo perché c'è un parallelo con le apparizioni a Lourdes. Conchita did not know the meaning of the word synod, just like St. Bernadette did not know the meaning of the word immaculate conception. Conchita non conosceva il termine sinodo, come, come San Bernadette non sapeva il termine <coughs> immacolata concezione. Now, that was the first condition. The second condition is the return of communism. Questo era il prim la prima condizione, il primo evento. Il secondo è il ritorno del comunismo. Now, in the 1960s, this confused people because they did not know that communism was going to go away for a while. E questo confuse, ha confuso molte persone perché nel 1900, negli anni 60 eh, non si pensava che il comunismo eh, andasse scom per scomparisse. So I think everyone can see if you look around the world uh, communism is returning uh, to many countries and is trying to be implemented. E oggi come se puoi osservare in, many, in molti paesi nel mondo il comunismo sta ritornando prendendo piede. And the third sign is the most recognizable sign. E il terzo segno è il più riconoscibile. The third sign is that the Pope will return from a trip from Moscow. Il terzo segno è che il Papa ritornerà da un viaggio a Mosca. And when he returns to the Vatican, hostilities will break out in Europe. E quando ritorna in Vaticano, uh, in Europa ci sarà un'esplosione di conflitti. Now, when all three of these are completed, obviously there will be more hostilities than there are right now. Quando questi tre eventi saranno completati, eh, ci saranno condizioni probabilmente più difficili di quelle che abbiamo oggi. And Mary Lowly said when things are at their worst then the warning will come e Mary Lowly ha, ha indicato che quando le, le cose saranno nella situazione peggiore a quel punto il l'avvertimento arriverà now my personal opinion is that i think the world may be on the brink of world war 3 but god will stop and bring the warning to stop everything. Uh, la mia opinione personale è che siamo vicini alla terza guerra mondiale, ma il Signore o Dio interverrà con l'avvertimento per evitare questa catastrofe. Bene, par oh, parliamo all. del miracolo. Si sa dove avverrà? E che indicazioni abbiamo circa il tempo della sua realizzazione? Cioè, quando? Quanto tempo dopo l'avvertimento? Let's talk about the miracles. When uh, will it happen? Uh, what indication do we have of the time from the warning? After the warning, sorry. Well, I, I've done a lot of reading on this subject. Ho fatto molte letture, molti studi in questo soggetto. Now, in a 1975 interview, Mary Lowley said that the warning and the miracle would happen in the same year. 
Nel 1962 Mary Lowley ha indicato che l'avvertimento e il miracolo avverranno lo stesso anno, nello stesso anno. Now I'm also aware in a different interview she had said within 12 months. E contemporaneamente su un'altra in intervista ha indicato che avverrà entro 12 mesi. But I believe that it makes sense that the warning and the miracle are in the same calendar year and, and close together. Io, io penso che eh, l'avvertimento e il miracolo avverranno nello stesso anno, nello stesso anno di calendario. Now, through my research, I have determined that the miracle will be in the month of April. Attraverso le mie ricerche ho determinato che il miracolo avverrà nel mese di aprile. So my opinion is that the warning, if it is in the same year, as Mary Lowley said, will happen sometime between January and March. Quindi uh, se l'avvertimento avverrà nello stesso periodo, nello stesso anno, evidentemente avverrà fra gennaio e marzo. Now, Conchita also gave us some clues as to when the miracle will happen. Conchita ci ha dato anche delle indicazioni di quando il miracolo avverrà. The first thing is that she will notify us eight days in advance of the miracle. La prima cosa è che lei ci informerà, darà una, inf una comunicazione ufficiale otto giorni prima che il miracolo avvenga. And I, I will be announcing that on all of my pages so that uh, as many people as possible will know it. E darò comunicazione del miracolo su tutte le mie eh, pagine, diciamo, così tutti sapranno che quando avverrà. Now, Kajita also gave us the information that it will happen on a Thursday night at 8.30 p.m. Spanish time. Concita ci ha anche detto che il miracolo avverrà giovedì sera alle 8 e mezza ora, ora di Garabandal. And it's going to happen between the 8th and 16th of the month. E avverrà fra l'8 e il 16 del mese. And it's going to happen on the feast day of a young male martyr of the Eucharist. E avverrà nella, e avverrà nella festa di un uh, martire dell'Eucaristia, di un giovane martire dell'Eucaristia. That martyr will not be Spanish. Il martire non sarà spagnolo. Uh, the miracle will also coincide with a great event in the church. Il miracolo coinciderà con un grande evento nella chiesa. Um, the miracle itself will be in two stages. Il miracolo avverrà in due fasi. The first is, it's going to happen at the pines for about 15 minutes. Il primo è, avverrà ai pini per 15 minuti. And then it will be followed by a permanent sign for eternity. E sarà seguito, e sarà un segno permanente che durerà per l'eternità. Ai pini è, si riferisce a Garabandal. And also, all that are in attendance will be healed of whatever illness they have. E, e le persone che saranno presenti a questi avvenimenti saranno guarite da tutte le malattie che hanno. Concita, ti ha mai riferito in che cosa consisterà il castigo? Que che tipo di castigo riceveremo da Dio per i nostri peccati? Did Concita have uh, indicated what the uh, chastisement or conditional chastisement will be what what you know what will be the punishment for our sins um 
you're correct in saying it was called the conditional chastisement. Sei corretto nell'indicare che è un, uh, una punizione a, condiz condiz a condizione. It's important to stress that through repentance and conversion, this can be overted. È importante notare, tenere presente, che attraverso uh, il pentimento e la conversione si può evitare. Now, in uh, June 19th and 20th of 1962, in, June, in giugno del 1962, two of the girls had a vision of this chastisement. Due delle veggenti hanno avuto una visione della punizione. And the onlooking villagers were so terrified by the expressions on their face. E gli abitanti del villaggio di Garabandal erano talmente terrificati, impauriti dall'espressione della loro del loro viso, della loro faccia. That the entire town went to confession the next morning. Che la città di Garabandal è andata a confessarsi il giorno dopo. Tutta la città di Garabandal è andata a confessarsi il giorno dopo. Now, I only have one statement from Conchita and one statement from Mary Lowley. Ho soltanto un commento uh, da Conchita e uno da Mary Lowley. Conchita's statement was, it would be worse than being enveloped by fire from above and below. Conchita ha indicato che sarà peggio di avere delle fiamme di fuoco da sopra e da sotto. And Mary Lowley said that she saw rivers of blood and fire falling from the sky. E Mary Lowley ha indicato che ha visto un mare di, di fuoco e di sangue che cadeva dal cielo. Potrebbe essere quindi un conflitto bellico delle armi atomiche o nucleari, mi viene in mente. It could be a nuclear conflict between nations, you know, it could be something catastrophic. Uh, it could be, but I think that if the world doesn't repent, it's actually a punishment from God himself. Potrebbe essere, comunque se non ci pentiamo, se il mondo non si pente, eh, Sarà un castigo per l'umanità. But I have no idea. Però non, 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 ho, non ho idea. Parliamo della posizione della Chiesa, che non ha ancora approvato le apparizioni di Garabandal. Qual è la posizione ufficiale, se ce ne puoi parlare? Let's talk about the church. It looks like they haven't approved the events in Garabandal. Uh, so, in short, what is the position of the church uh, of the events at the Garabandal today? Yeah, this is a, uh, a complicated issue. Sì, questa è una, situa è, una, è una situazione complicata. Because the first commission was appointed to try and disband the apparitions. Perché la prima commissione che ha valutato gli eventi aveva come scopo di non credere negli eventi. The Blessed Mother did not allow that to happen. E la Madonna non ha permesso ciò che accadesse. And the first bishop tried to appoint a commission to also denounce the apparitions. Il primo vescovo ha costruito una commissione con lo scopo di non approvare, di non credere agli eventi. But the priest that he appointed to head the commission was so convinced by what he saw, he resigned. E il sacerdote che aveva che l'incarico di, di guidare questa commissione era convinto che gli eventi fossero veri e quindi ha dato le dimissioni. 
all of the tests that were administered by doctors to the girls all failed to prove that this apparition was not from Mary. Tutte le prove che i medici hanno tentato di mettere insieme per dimostrare che gli eventi non erano veri non hanno funzionato. They, they even tried in desperation when the girls were in ecstasy to burn them with matches just to see if they would react and they didn't. Hanno provato tante cose, una delle quali era durante la estasi, durante la visione, hanno provato con dei, con dei fiammiferi a bruciare le mani e così e non si sono, non si sono accorte. Now, this particular bishop did not interview the girls, did not interview their parents or anyone who wanted to affirm the apparitions. Il vescovo che aveva organizzato questa commissione non ha intervistato i, uh, i pro protagonisti, diciamo, di quelli che hanno visto la Madonna, i loro genitori o altre persone che credevano. No report was ever sent to the Vatican. Non hanno mai mandato documenti in Vaticano. So you can see how the Vatican got confused as to how to rule on Garabandel. Quindi puoi immaginare come il Vaticano sia con, stato un po' confuso nel mettere un giudizio su Garabandel. So now the church has three classifications for all apparitions. La Chiesa ha tre classificazioni per giudicare questi, un evento o queste apparizioni. So one is that is approved. Una è che è approvato. One it is unapproved. Una che non è approvato. And the third one is that they are not certain of the supernatural nature. La terza condizione è che non sono certi che ci siano... Uh, che sia un evento soprannaturale. Garabandel is in the third classification. E gli eventi di Garabandel sono nella terza classificazione. And that is technically called non-constat di supernatural take. E tecnicamente è chiamato non-constat uh, evento soprannaturale. Um, Now, we also know that Padre Pio believed and spoke openly about his approval of the apparitions. Sappiamo anche che Padre Pio crede, ha creduto ed è, ha parlato in favore delle apparizioni. And also, so did Saint Mother Teresa. E allo stesso modo anche Santa Madre Teresa. And isn't it interesting that the church never silenced either one of them? Ed è interessante notare che la Chiesa non ha uh, limitato la loro opinione uh, a favore degli eventi di Garabandal. Uh, in 19, January of 1966, a Conchita is summoned to the Vatican. A gennaio del 1966, Conchita visita il Vaticano. She's Interviewed by Cardinal Ottaviani for two and a half hours. E riceve un'intervista dal Cardinale Ottaviani per due ore e mezza. And he is so impressed that he sets up a meeting with Pope Paul VI. E il Cardinale Ottaviani è favorevolmente impresso e quindi organizza un incontro con uh, Papa Paolo VI. At that meeting, Pope Paul VI is also so impressed that he says to Conchita in a loud voice, Conchita, I bless you and the whole church blesses you. E anche Paolo VI all'incontro è estremamente è, è favorevole a, a quello che uh, Conchita gli ha raccontato e praticamente dice a Conchita, io ti benedico e tutta la Chiesa ti benedice. And in return, Conchita 
divulges the date of the miracle to Pope Paul VI. E in ricambio della sua disponibilità, del fatto che ha creduto con Cita, gli ha comunicato la data del miracolo. Now we believe that the church in its prudence is waiting for that miracle date to happen before they will officially rule. E crediamo che la Chiesa probabilmente sta aspettando l'avvento del miracolo per approvarlo, per approvare gli eventi di Garabandal. Now earlier I had stated that a priest resigned from the first commission because he knew it was true. Eh, prima ho accennato che il sacerdote che aveva la gestione della commissione all'inizio ha dato le dimissioni perché credeva nei fatti di Garabandal. As, as good fortune would have it, he later becomes the bishop of Santander. E fortunatamente anni dopo è diventato vescovo di Santander, la città poco lontano da Garabandal. And Bishop Del Valgallo starts a new investigation and that is sent to the Vatican in 1988. E quindi il, vesco, il nuovo vescovo De Valgallo Gallo. Ha, uh, that, fatto, yeah, ha fatto una commissione nel 1988 e ha mandato un rapporto in Vaticano. Uh, that report is received by Cardinal Ratzinger. E questo rapporto è stato ricevuto dal Cardinale Ratzinger. And that case is still open. E il caso è ancora aperto. Now, in modern day, adesso in the Tempi odierni, tempi di oggi. Uh, in 2012 and 2013, nel 2012 e nel 2013, Bishop Zamora says mass in Garamandel and this is the first time it's ever happened in history. Il vescovo Zamora ha detto messa a Garabandal e questa è la prima volta che è successo. And currently the bishop of Garabandel a bishop Amonje has not said anything on the apparitions. E attualmente il vescovo Amonje, il vescovo attuale di Santander, non ha detto niente di Garabandal. So I always correct people when they say it is not approved, I say it is awaiting approval. E quindi spesso uh, correggo le persone che dicono che non è approvato, ma uh, è in attesa di approvazione. Garabandal has never been condemned. Garabandal, I fatti di Garabandal, di Garabandal non sono mai stati condannati. Grazie. Allora, noi ci, ci avviamo alla fine dell'intervista con un'ultima domanda. Eh, starei qui volentieri eh, altre ore a intervistarti e chiederti informazioni. We are almost finished. We have one more question. We would like to spend more time with you, Glenn, to, to talk about these this events, these great events. Un'ultima domanda è qual è stato e qual è tuttora il messaggio che Maria Santissima ha voluto dare attraverso queste, queste apparizioni? What, what is the message? You know, the last question here, what is the message that uh, our Blessed Mother wanted to say today to the world through uh, the event of Garabandal and through the seers? You know, I go back to her first message of October 18th, 1961. Ritorno al primo messaggio di ottobre 1961. I think the most important thing that she said Credo che la cosa più importante che ha detto in the middle of her statement she says but nel, first but first we must lead good lives. Nel mezzo del suo messaggio ha detto prima di tutto dobbiamo vivere bene una vita buona. It's it's so simple and yet so perfect. That's all she wants from us. È semplice e perfetto, quello che vuole da noi. And I think Conchita 
said something along the same lines. E credo che Concita ha detto qualcosa simile uh, alla Madonna. She said, it's not important to believe in the apparitions. Concita ha detto, non è importante credere nelle apparizioni. But to live the messages. Ma vivere i messaggi. So, in essence, Mary and Conchita are saying the same thing. Basically, live the messages, which means lead a good life, a holy life. Quindi Conchita e, e la Madonna sono sulla stessa pagina, sono, concordano nel suggerire di vivere una vita buona, una vita onesta. Grazie di cuore Glenn, eh, grazie a Giorgio insomma, per aver anche dato una mano nella traduzione e nella comprensione eh, di questa intervista, splendida intervista. Thank you very much Glenn for participating to this wonderful uh, interview. Grazie mille uh, Daniele e Giorgio. Yeah. That's good, that's good. Io spero di potervi eh, rivedere, di poterti eh, risentire per altri approfondimenti sui fatti di Garabandal. Yeah, Daniele, uh, would like to, hope to see you, to talk to you again, to uh, talk more about the events and to get deeper on, on what happened. And, and maybe in the next few years we'll have some important events happening, actually sooner than later. Yeah, I'm, I'm sure uh, we'll have a lot to talk about in the future. Sì, lui è sicuro che nei prossimi anni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci sarà molto da dire, da parlare di questi temi. Thank you so much. Thank you, Daniel. Ringrazio tutti per aver seguito questa intervista interessantissima su Mistici e Profeti. Io vi ricordo che... Eh, se volete supportare il canale Spirito di Verità TV lo potete fare attraverso una donazione che vedete qui in sovraimpressione dove poter fare eh, questa donazione a supporto di tutte le attività di Spirito di Verità TV. Eh, vi ricordo chiaramente di iscrivervi a tutti, a tutti i canali che vedete, che sono YouTube, Facebook, eh, Telegram e anche Rumble. Ci vediamo nella prossima puntata e che Dio ci benedica.